హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ అండి లా ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్లో మనం లాస్ అనేవి నేర్చుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనం ఈరోజు వీడియోలో మనం ప్రాబ్లం అనేది నేర్చుకుందాము సో ఒక్కొక్క వీడియోలో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం అనేది నేను చెప్పడానికి అయితే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తానండి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ అనేవి మనకి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ ఇవి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి తర్వాత ఏ ఏ యూనిట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్నది నేనైతే చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువ ఉంది నాకు కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే మా పక్కన మా పక్ మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళది పెళ్లి కూడా ఉంది సో వీడియోస్ కూడా షూట్ చేయడానికి అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే తెలుసు కదా పెళ్లి హడావిడి ఎలా ఉంటుందో సో దానివల్ల మళ్ళీ వీడియోస్ చేసినా కూడా నాకు కాపీరైట్ క్లాన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమం నైట్ టైం షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇంకా అలా అయితే ఇంకా బాగోద్దు నాకు కూడా కొంచెం మళ్ళీ రీసెంట్గానే హెల్త్ అనేది చాలా ప్రాబ్లం అయింది కాబట్టి నేను ఇంకా రిస్క్ తీసి రిస్క్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో నేను చేయగలిగింది మాత్రం నేను చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను అంతే మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే మ్యారేజ్ ఇవన్నీ తతంగాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ అన్నీ అయిపోతాయి అనమాట సో అందుకని చెప్పి నేను నాకు వీలున్నంత వరకు నేను చేయగలిగినంత వరకు నేను వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను సో అందరూ నాకు అయితే కామెంట్ చేస్తున్నారు ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మ్యారేజ్ ఉండటం వల్ల నాకు చేయడానికి కుదరటం లేదన్నమాట వాళ్ళు ఎవరో కాదు మా పిన్ని వాళ్ళ అబ్బాయి అయితే సో నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి అలా చేస్తూ ఉండటం వల్ల ఇంకా నాకు టైం అయితే కుదరటం లేదు కాబట్టి మీరు నా ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకోగలరని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ప్రాబ్లమ్ అయితే ఇంకా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టు అయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వస్తుంది సో ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఏ మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ హ్యాస్ అన్ ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ త్రీ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వాల్యూమ్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ అండ్ టెంపరేచర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్ అంటిల్ ఇట్స్ ఫైనల్ ప్రెషర్ ఈస్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ బికమ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ మీటర్ క్యూబ్ డిటర్మైన్ ద మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎగ్జ్యూమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ కిలో జోల్స్ పర్ కేజీ కెల్విన్ సో మనకి ఇక్కడ డేటా అనేది ఇచ్చేసారు సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ఇనీషియల్ ప్రెషర్ సో పి వన్ అనేది ఇచ్చారు వి వన్ అనేది ఇచ్చారు సో ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఫైనల్ ప్రైజ్ పి టూ ఇచ్చాడు అలాగే వాల్యూమ్ వి టూ అనేది ఇచ్చాడు మాస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అలాగే ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనం ఫస్ట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇచ్చిన వెంటనే మనం ఏం చేయాలని చెప్పానండి గివెన్ డేటా అన్నది మనం రాసుకోవాలి అంటే మనకు కంపల్సరీగా ఏ డేటా అనేది ఇచ్చాడు అనేది మనం రాసుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇనీషియల్ కండిషన్స్ అనేవి రాసుకుంటున్నాను ఓకే మనకి ఎందుకంటే ఇనీషియల్ కండిషన్ అని ఇచ్చాడు అలాగే ఫైనల్ కండిషన్ అని కూడా ఇచ్చాడు సో ఫైనల్ కండిషన్ ఇక్కడ రాసుకుందాం ఇనీషియల్ కండిషన్స్ ఇక్కడ రాసుకుందాం సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ప్రెషర్ ఇనీషియల్ కండిషన్ లో ఫస్ట్ మనకి ప్రెషర్ అనేది ఇచ్చాడు సో ఇనీషియల్ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది పి సో పి అంటే మనకి ఎంత అండి ఇచ్చాడు వన్ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉండాలి కాబట్టి ఈ మెగా న్యూటన్స్ని కిలో న్యూటన్స్లోకి చేంజ్ చేసుకున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చాడు వాల్యూమ్ సో వాల్యూమ్ అంటే ఇనీషియల్ కండిషన్లో వాల్యూమ్ అంటే వి వన్ సో వి వన్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ ఓకే అలాగే ఫైనల్ కండిషన్లో వచ్చేసరికి ప్రెజర్ పి టూ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అలాగే వి టూ అంటే మీరు ఫుల్ ఫామ్లో రాసండి వి టూ ఎంత ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ మీటర్ క్యూబ్ అన్నది ఇచ్చాడు మీరు ఫుల్ ఫామ్లో ఎలా ఇచ్చా ఎలా చేస్తారంటే ఇనీషియల్ ఇనీషియల్ ప్రెషర్ పి వన్ ఈక్వల్ టు అలాగే ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ ఫైనల్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు అలాగే ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి రాయాలి అలాగే మనకి ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ కిలో జోల్స్ కేజీ కెల్విన్ అనేది ఇచ్చారు ఏవే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారండి ఇది కూడా మనకి రాయాలి డేటాలో రాయాలి మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ అలాగే ఫైనల్ టెంపరేచర్ సో ఈ రెండు
ఏ ఈక్వేషన్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం అది రాసి పీవీ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టి ఓకే మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్ నేను రాసుకోలేదు కదా మనం టెంపరేచర్ అనేది మర్చిపోయాం ఇక్కడ టి వన్ ఈక్వల్ టీ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ టీ కాబట్టి ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఎందుకంటే మనకి కెల్విన్స్ లోకి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ కెల్విన్స్ ఓకే సో దీన్ని బట్టి మనకి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫార్ములా అంటే మనం తీసుకున్న గ్యాస్ ఈక్వేషన్ సో దీని నుంచి మనకి పి వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ టి వన్ ఓకే మనకి ఏది కావాలి ఎం అన్నది కావాలి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎం ఈక్వల్ టు పి వన్ వి వన్ బై ఆర్ టి వన్ అంతే కదా సో పి వన్ అంటే ఎంత వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ వి అంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ ఆర్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ సారీ టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ టెంపరేచర్ మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కనిపిస్తుంది వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంత వచ్చిందండి నేను కింద రాసినాను జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ కేజీ అనేది వచ్చింది ఏంటి మాస్ ఇప్పుడు మనం ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మళ్ళీ మనం ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో సెకండ్ది ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మనకి ఫైనల్ టెంపరేచర్ టీ టూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో ఫైనల్ టెంపరేచర్కి మనం ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి ఒక ఈక్వేషన్ అయితే నేర్చుకున్నాం పి వన్ వి వన్ బై టీ వన్ అంటే పివి బై టీ ఈక్వల్ టు కానిస్టెంట్ అని సో వన్ టూ టూ ఈక్వేషన్స్ కనుక తీసుకుంటే అంటే మనకి ఇనీషియల్ స్టేజ్ అలాగే ఫైనల్ స్టేజ్ కనుక తీసుకుంటే అప్పుడు మనకి అంటే ఈ ఈక్వేషన్ మనకి తెలుసు కదా పివి బై టీ సో రెండు కండిషన్స్కి అంటే మనకి ఇనీషియల్ కండిషన్ ఫైనల్ కండిషన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే పి వన్ వి వన్ బై టీ వన్ ఈక్వల్ టు పి టూ వి టూ బై టీ టూ సో దీని నుంచి మనకి టీ టూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది టీ టూ టీ టూ ఈక్వల్ టు పి టూ వి టూ పి టూ వి టూ టీ వన్ బై పి వన్ వి వన్ అంతే కదా సో పి టూ అంటే మనకి ఎంత వచ్చిందండి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వి టూ వాల్యూమ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ టి వన్ నైన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ అండ్ పి వన్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ సో ఇక్కడ మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఎలా చేస్తున్నాం అన్నది కూడా మనకి కావాలి ఎందుకంటే మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ కనుక తప్పు చేసినట్టయితే మనకి ఆన్సర్ మొత్తం మనకి తప్పు అయిపోతుంది సో అందుకని చెప్పి సో మనకి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్నది వచ్చింది సో మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ చేస్తే మనకి సెవెంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ అనేది వచ్చింది సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందండి టీ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ కెల్విన్స్ కానీ మనకి టీ టూ ఇన్ డిగ్రీస్లో కావాలి కాబట్టి మనకి ఏంటి డిగ్రీస్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి టూ సెవెంటీ త్రీ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఓకేనండి సో ఇలా మనం చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి ఈ ఈక్వేషన్స్ కూడా మనకి తెలుసు అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే రిజల్ట్ అన్ని పెట్టి రాయాలి అది త్రీ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అవనివ్వండి లేకపోతే ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అవ్వండి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయింది అంటే అంటే ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ అనుకోండి ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు అంటే క్వశ్చన్లో మీరు కంపల్సరిగా త్రీ స్టెప్స్ అనేది మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఏంటి అది గివెన్ డేటా రాయాలి సొల్యూషన్ చేయాలి తర్వాత రిజల్ట్ అనేది కంపల్సరిగా మీరు రాయాలి ఓకే సో రిజల్ట్ ఏంటి మనకి మాస్ ఆఫ్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో స్మాల్ ఎమ్ మనకి ఎంత వచ్చిందండి జీరో పాయింట్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ కేజీ అనేది వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మనకి ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై టీ టూ మనకి ఎంత వచ్చింది సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేది ఇలా చేస్తాం సో దీనికి ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్గా కూడా మనకి ఉంది సో మనకి ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్లో అంటే మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు పీవీ ఈక్వల్ టీ ఎంఆర్టీ అని ఎలాగైతే తీసుకున్నామో మీకు ఇంకా ఇంకోలా కూడా చేయొచ్చు నేను మీకు చెప్తున్నాను సో పీవీ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీ అని తీసుకున్నాం కదా మనకి ఏంటి కావాలి టీ టూ కండిషన్ అనేది కావాలి అంటే కదా ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనేది కావాలి సో ఫైనల్ టెంపరేచర్ కావాలి అన్నప్పుడు ఇది పీ టూ వీ టూ ఓకే